بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دی نیم اف اللہ دی بینیفیسنٹ دی مرسیفل আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদত হিসেবে কোন আমলকে স্বীকৃতি দিতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করেছেন সেটা পাওয়া না যাবে সুতরাং মিয়রাজ কবে সংগঠিত হয়েছিল এটা আমাদের কাছে নিশ্চিত কোনো তথ্য আমাদের কাছে নাই আর যদি নিশ্চিত হওয়াও যায় তাহলে সে রাতে কোন করণীয় যদি থাকতো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মাকে সেটা শিখিয়ে যাওয়ার কথা যেমনটা তিনি লাইলাতুল কাদারে শিখিয়ে গেছেন যেটা তিনি লাইলাতুল কাদারের ব্যাপারে বলে গেছেন যে আয়শা রাদিয়াল্লাহু বলছেন ইজা দাখালাল আশ আহিয়াল লাইলা ও আয়কাদ আহলা ওয়া জাদ্দ ওয়া শাদ্দাল মিজার যখন রমাদানের শেষ দশক আসতো লাইলাতুল কাদর পাওয়ার জন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত জাগতেন কোমর বেঁধে নামতেন পরিবার বর্গের সবাইকে তিনি রাতে জাগিয়ে দিতেন কিন্তু মেরাজের রজনীতে এমন কোন আমল মাদানি জীবনের তেইশ বৎসরে এক মুহূর্তের জন্য ঘটে নাই সুতরাং এটা উদযাপনের কোনো বিষয় নয় মেয়েরাজ আমাদেরকে কি শিখায় আসেন এ নিয়ে কথা বলি মেয়েরাজে কোনো আমল নাই মেয়েরাজে শিক্ষা আছে মেয়েরাজের ঘটনার কোনো আমল আল্লাহ রসুল শিখান নাই তবে এই মেয়রাজের এত মহত্ব এত গুরুত্ব এবং এটা এত বড় মুজিজা যেটা ইলা কেয়াম ইসা কেয়ামত দিবস পর্যন্ত গোটা মানব জাতির কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে এই ধরনের ঘটনা এই ধরনের শিক্ষা এই ধরনের কাজ দুনিয়ার কোনো মানুষ দ্বিতীয়বার করতে পারবে না রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ সুবহান আহমতালা সবচেয়ে বড় মুজিজা যা দিয়েছেন তা হচ্ছে আল কোরআন আল করিম এরপরে সবচেয়ে বড় মজেজা হচ্ছে এই মেয়রাজের ঘটনা সবচেয়ে বড় মজেজা হচ্ছে এই মেয়রাজের ঘটনা ভাবতে পারেন মসজিদুল হারাম থেকে বাইতুল মাকদাস সেই ইলিয়া এত দূরে এক মাস লাগে মানুষের ঘোড়ায় চড়ে সফর করতে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ সুবহান তালা এক রাত্রির অল্প একটু সময়ে সেখানে প্রথমে নিয়ে গেছেন সেখান থেকে তারপরে তার মেয়রাজ যেটা ঊর্ধ সপ্ত আকাশের উপরে আল্লাহ সুবহান তালার সান্নিধ্যে যখন তিনি গেলেন এই ঘটনা এক রাতের ভেতরে ঘটেছে এটা স শরীরে ঘটেছে স্বপ্নে ঘটে নাই আল্লাহ সুবহান রহমতালা এই মেয়রাজের ঘটনাকে পবিত্র কোরআনের সৌরাতুল ইসরা বা বাণী ইসরাইলে উল্লেখ করেছেন তাই না বাণী ইসরাইলের প্রথম আয়াতটাই মেয়রাজকে কেন্দ্র করে কেন বলতে পারেন বাণী ইসরায়েলের প্রথম আয়াতটা কেন মেয়েরাজকে কেন্দ্র করে অনেক কারণ থাকতে পারে অনেক হিকমা থাকতে পারে এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ হিকমা হচ্ছে জেনে রাখেন যে বাণী ইসরাইল এখানে ইয়াকুব আলী সালামের বংশের যারা ছিল এরাই পরবর্তী সময় ইয়াহুদি এবং নাসারা এরাই এরাই কিন্তু আহলে কিতাব যারা এরা কিন্তু সবাই ইয়াকুব আলী সাল্লাত সালামের বংশধর ইব্রাহিম আলী সাল্লাত সাল্লামের ছেলে ইসহাক ইসহাকের পুত্র ইয়াকুব আলহিমুসাল্লাম ওনার পরে মিশরে যখন ইউসুফ আলাই সাল্লাম চলে গেলেন ওনার এক ছেলে ছিল ইয়াহুদা এক ছেলে ছিল লাভি তাদের যে বংশধর তারাই পরবর্তী সময়ে ইয়াহুদি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে এবং এদের মধ্য থেকে ইসা আলাই সাল্লাম আসছে নাসারাদের আবির্ভাব ঘটেছে তো ইয়াহুদি নাসারা যারা আছে তারা কিন্তু রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে চিনতেন কিন্তু মানতেন না কেন মানতেন না জানেন হিংসার কারণ হিংসাটা কি তাদের চিন্তা ছিল যে আল্লাহ সুবহান তালা লাস্ট মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ আল্লাহর সর্বশেষ যে নবী বা রসুল যাকে পাঠাবেন সেটা ইব্রাহিম আলী সাল্লাহামের বংশের হবে এই জ্ঞান তাদের কাছে ছিল কিন্তু ইব্রাহিম আলী সাল্লামের সংসার ছিল কয়টা দুইটা ওনার বড় সংসারে হলেন সারা সম্ভ্রান্ত করেন নারী ছিলেন সারা ইব্রাহিম আলী সাল্লাত ইসলাম তাকে বিয়ে করেছেন কিন্তু সারার ঘরে কোনো সন্তান ছিল না প্রাথমিক জীবন পরবর্তীতে আল্লাহ সুবহান আহমতালার হুকুমেই তিনি হাজর আলাই হাসালাম আমাদের দেশে বলে বিবি হাজরা ওনার নাম হচ্ছে হাজর হাজর আলী সাল্লাত ইসলামকে বিয়ে করলেন এই ঘরে ইসমাইল আলী সাল্লাত ইসলামের জন্ম হল পরবর্তীতে সারার ঘরেও ইসহাক আলাই সাল্লাত ইসলামের জন্ম হয় তাহলে পরিবার কয়টা হয়ে গেল 
দুইটা একটা হচ্ছে ইসমাইল আলী সাল্লাতু সাল্লামের জেনারেশন যারা মক্কায় চলে আসার কারণে এই আরব হিসেবে তারা স্বীকৃতি লাভ করেছে আর এখান থেকেই রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই বংশ থেকে আসছে আর ওই যে সারা ওনার ফ্যামিলিতে ছিলেন ইসহাক আলাই সাল্লাতু সাল্লামের যে সন্তানাদি এই যে এই এই ইয়াকুব আলাই সাল্লাম এই এই সিলসিলায় পরবর্তীতে মুসা ঈসা যত নবী রসুল আপনারা শোনেন এরা সবাই এই গোত্র থেকে হয়েছে এদের শক্তি বেশি সামর্থ্য বেশি নবী বেশি লোক বেশি এদের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ বেশি এদের মধ্যে পয়সা প্রতিপত্তিওয়ালা বেশি আর ইসমাইল আলি সাল্লাহামের এই দিক থেকে আর কোনো নবী আল্লাহ সুবাহ তালা দুনিয়ায় দেন নাই তারা মনে করেছিল যে আল্লাহ সুবাহ তালা সর্বশেষ যে নবী সর্বশেষ যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হবেন তিনি ইসহাকের বংশ এটা তাদের প্ল্যানে ছিল কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা কমা তাসা ও না ইল্লা আইয়াশা আল্লাহ আল্লাহ যা চান তাই হবে আল্লাহ সুবাহ তালা উল্টা করে দিলেন ইসমাইল আলাই সাল্লাহ সাল্লামের বংশের দিকে যখন রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামকে পাঠালেন তখন তারা বলল আমরা তোমাকে মানতে পারি না তোমাকে চিনি কিন্তু মানবো না এই জন্য হিরা ক্লিয়াস রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে মানে নাই মানে নাই সে চিনেছে একেবারে তার সামনে যখন আবু সুফিয়ান রদি আল্লাহ তালা আনহু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে কথা ব্যাখ্যা করছিলেন তখন সে বলেছে তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয় তাহলে জেনে রাখো এই ব্যক্তি আমার পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত কেড়ে নিব এই কথা কিন্তু হিরাক্লিয়াস বলেছে কিন্তু লাভ হয় নাই তিনি মানেন নাই মানেন নাই কেন কারণ হচ্ছে তিনি ওই সতিনের ঘরের বংশধর বুঝতে পারছেন এই অহমিকাটা আজকে পর্যন্ত ইয়াহুদি নাসারাদের ভেতরে আছে তারা আজকে পর্যন্ত মনে করে তারা আল্লাহর প্রিয় ভাজন আল্লাহর কোরআন বলছে কি যে আমরা আল্লাহর প্রিয় ভাজন আমরা আল্লাহর প্রিয় আর দুনিয়াতে অন্য যারা আছে এরা আসলে এরা মানুষ না এদেরকে মানুষই মনে করে না তো আল্লাহ সুবাহ সুরতুল বানি ইসরায়েলের প্রথম আয়াতে এই ইয়াহুদি এবং নাসারা গোষ্ঠী সহ কেমন পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়ায় আসবে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন আমি মোহাম্মদকে দিয়ে এমন ঘটনা ঘটিয়েছি তোমরা কোশ্চিনকালেও সেটা করতে পারবা না এটা হলো মেয়েরা যে সবচেয়ে বড় শিক্ষা যে যত মত পথ দিন ধর্ম আছে সবার কাছে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে যে এই ঘটনা যেটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মাধ্যমে ঘটানো হয়েছে তোমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ করা হলো তোমরা কেউ এমন কিছু আর আনতে পারবা না পারো নাই কে আমোদ পর্যন্ত পারবা না এই জন্য সৌরাতুল বানি ইসরায়েলের প্রথম আয়াতেই মেয়েরাজের ঘটনা দিয়ে শুরু হয়েছে আল্লাহ কি বলছেন সুবহান সুবহান দিয়ে শুরু করেছেন সুবহান মানে পুত পবিত্র সে আল্লাহ আল্লাদি যিনি আসরা বিহাবিদিহি তার বান্দাকে রাত্রিকালীন সময়ে ভ্রমণ করিয়েছেন মিনাল মসজিদুল হারাম ইলাল মসজিদুল আকসা মসজিদ হারাম থেকে প্যালেস্টাইনের মসজিদ আকসা পর্যন্ত আল্লাদি বারাকনা হাউলা যেটা চতুষ্পার সবটা ছিল বরকতময় কেন ভ্রমণ করিয়েছেন লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা আল্লাহর নিদর্শনগুলো দেখানোর জন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার বান্দাকে ভ্রমণ করিয়েছেন প্রশ্ন হলো এখানে সুবহানা শব্দ দিয়ে আয়াত কেন শুরু হলো সম্মানিত আল্লাহর বান্দারা আমরা কোরআন পড়ি কিন্তু আমরা বুঝি না যারা বুঝি তারা চিন্তা করি না যারা চিন্তা করি তারা ওইভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারি না আজকে যদি আপনি একজন ইয়াহুদির সামনে একজন ক্রিস্টিয়ানের সামনে একজন নাস্তিকের সামনে একজন বেদিনের সামনে শুধুমাত্র সৌরাতুল ইসরার প্রথম আয়াতটা সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে দেন তার অন্তরটা যদি পরিচ্ছন্ন থাকে সে ইসলামের এই রেসালাকে কবুল করে দিন গ্রহণ করবে দিন গ্রহণ করবে কারণ সে যখন চিন্তা করবে যে এখানে কি বলা হয়েছে কেন এভাবে বলা হলো দেখেন আল্লাহ বলছেন সুবহানা অতি পবিত্র সেই সত্তা যিনি তার বান্দাকে রাত্রিকালীন সময়ে সফর করিয়েছেন অতি পবিত্র মানে মানে দুনিয়ার মানুষেরা তোমরা আজকে যারা বিজ্ঞান নিয়ে আছো আজকে যারা সায়েন্স প্র্যাকটিস করছো আজকে যারা মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণা করছো আজকে যারা প্লেন বানিয়েছ রকেট বানিয়েছ ওই মঙ্গলে চাঁদে মঙ্গলে লোক পাঠাচ্ছ তোমরা জেনে রাখো তোমাদের শত সহস্র টাকা পয়সা অর্থ শ্রম ব্যয় করে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে সব কিছু করার পরেও 
আমি কোন কষ্ট ক্লেশ ছাড়াই যা করেছি তার কাছাকাছি তোমরা আনতে পারবো পারবা না এই জন্য বলা হয়েছে সুবাহানা অতি পবিত্র সে আল্লাহ যিনি এত বড় কাজ ঘটতে গিয়ে কোন পরিশ্রম করতে হয় নাই কোন কষ্ট করতে হয় নাই কোন প্রস্তুতির দরকার হয় নাই ইন্নামা ইদা আরাদ শাইআন আই ইয়াকুল লাহু কুন ফায়াকু জাস্ট বলছেন হও ঘটে গেছে সুবহানা অতি পবিত্র কোন কষ্টের দরকার হয় নাই কোন ক্লেশের দরকার হয় নাই কোন প্রস্তুতির দরকার হয় নাই রাতের পর রাত দিনের পর দিন বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে 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 তারা আমাদের সামনে টেকনোলজি আবিষ্কার করছে কিন্তু এই সকল টেকনোলজি এই পর্যন্ত যা আবিষ্কৃত হয়েছে কেয়ামত পর্যন্ত যা আবিষ্কৃত হবে তাদের কেউ মেয়রাজের মতো এমন ঘটনা কোশ্চিন কালেও ঘটাতে পারবে না পারবে না পারবে না পারবে না ইম্পসিবল পারবেই না ওই পর্যন্ত তো যাবে দূরের কথা দূরের কথা প্রথম আকাশ পর্যন্তই তো যেতে পারবে না প্রথম আকাশ ভেদ করতে পারবে না অসম্ভব আর সে পর্যন্ত যাওয়ার জন্য মানুষের কত পেরেশানি কত কষ্ট কত প্রস্তুতি আল্লাহ সুবহান তালা বলছেন আমি এই সকল দুর্বলতা এ সকল এ সকল মানে কি বলে নিজের দৈন্যতা থেকে আমি মুক্ত এই জন্য সুবহানা দিয়ে আয়াত শুরু হয়েছে এরপরে দেখেন আয়াতে কি বলা আছে সুবহান আল্লাদি সুবহান আল্লাদি আসরা বিআবিদি মজার ঘটনা দেখেন আল্লাহ বলছেন আসরা বিআবিদি তিনি সেই সত্তা যিনি তার বান্দাকে রাত্রিকালীন সময়ে ভ্রমণ করিয়েছেন ভ্রমণ করেছে কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ আল্লাহ ভ্রমণ করেন নাই ভ্রমণ করেছেন কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম ভ্রমণ করিয়েছেন কে আল্লাহ খেয়াল করেন ভ্রমণ করেছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলী সাল্লাম ভ্রমণ করিয়েছেন আল্লাহ এখানে এটা প্রমাণ হয় যে মেয়রাজের ঘটনায় রসুল করিম সাল্লু আলী সাল্লামের নিজের কোন শক্তি সামর্থ্য কিচ্ছু ছিল না আল্লাহ ওনাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে এই জন্য যারা বলে বালাগাল আউলা বিকামাল এটা নিয়ে প্রশ্ন বালাগাল আউলা বিকামাল নিয়ে প্রশ্ন কেন বালাগাল আউলা তিনি সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়েছেন বিকামাল তার নিজের পরিপূর্ণতায় তো রসুল করিম সাল্লাম কি তার নিজের পরিপূর্ণতায় সুউচ্চ আসীনে সমাসীন হয়েছেন না যদি বলা হতো বালা গাল আউলা বিফদুল্লাহ তাহলে ঠিক ছিল বালা গাল আউলা বিফদুল রব্বিহি ঠিক ছিল কিন্তু বালা গাল আউলা বি কামালহি না এ কথা ভুল আমরা যখন মাছ খাই তখন কি কাটা টাটা সহ সব খাই নাকি যতটুকু খাওয়া যায় অতটুকু খাই হ্যাঁ তো একজন মনীষী অনেক বড় মাপের আলেম ছিলেন অনেক বড় বিদ্বান ছিলেন অনেক বড় ইসলামী স্কলার কিন্তু ওনার সব কথা নিতে আমরা বাধ্য না যিনিই বলেছেন উনি ভালো নিয়তে বলেছেন সুন্দর করতে চেয়েছেন হয় নাই তার জন্য সাওয়াব ইশতিহাদ করেছেন ভুল করেছেন তার জন্য সাওয়াব কিন্তু আমরা এই ভুলটা নিব না আমরা এই কাটা ফেলে দিয়ে নিব কথা বুঝতে পেরেছেন এই জন্য বাল্লা গাল্লা উলা বি কামালহি এটাকে রদ করে এটাকে নস্যাত করে এটাকে বাতিল বলে প্রমাণ করে এই আয়াত আল্লাহ দি আসরা বিআবিদিহি আল্লাহ তার বান্দাকে নিয়ে গেছেন রাত্রিকালীন সফরে আল্লাহ নিয়েছে এখানে শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ বরত্ব আল্লাহ সবকিছু আল্লাহ আমাদের দেশে এক ধরনের লোক আছে এরা গরম শুননি এরা রাসুল সাল্লা সাল্লামকে আল্লাহ থেকে বেশি ভালোবাসে তো কারো সিলাই শিননি খাইলা মোল্লাই চিল্লা না তো আল্লাহ সুহান আহমদ হলেন রব আল্লাহ হলেন খালেক আল্লাহ হলেন স্রষ্টা আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ তিনি হচ্ছেন মাখলুক সুতরাং দুইটাকে একসাথে আপনি কিভাবে করেন বলে রাসুল খোদা নেহি খোদা সে জুদা নেহি তো কেমন হইল তিলকা ইজান কৃষ্ণাতন দিজা এটা অতি বাড়াবাড়ি যারা অতি বাড়াবাড়ি করবে তারা আল্লাহ সুবহান আহমদালার জান্নাত হারাবে আল্লাহর জান্নাত হারাবে যাক সেদিকে আমরা যাচ্ছি না খেয়াল করেন আল্লাহ বলছেন সুবহান আল্লাদি আসরা বিআবিদিহি অতি পবিত্র সে আল্লাহ যিনি তার বান্দাকে রাত্রিকালীন সফর করিয়েছেন করিয়েছেন কে আল্লাহ আল্লাহ করিয়েছেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাম নিজে করেন নাই নিজে করতে চাইলে এটা সম্ভব না 
নিজে করতে চাইলে এটা সম্ভব না নিজে করতে চাইলে যে প্লেন মানুষ বানাচ্ছে এটা সম্ভব মানুষ প্লেন বানাচ্ছে এটা হ্যাঁ এটাও আল্লাহর আল্লাহর নিয়ামত দিয়েই তো তারা বানাচ্ছে নাকি আল্লাহর মেধা দিয়েই তো তারা বানাচ্ছে সব কিছু দিয়ে আল্লাহ বান আল্লাহরটা দিয়েই তারা বানাচ্ছে তারপরও তারা হচ্ছে এখানের মেকার তারা মেকার কিন্তু কিন্তু ইসরার ঘটনার মেকার রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম না যদি ইসরার ঘটনার মেকার রসুল সাল্লাহ সাল্লাম হতেন তাহলে আল্লাহ পর্যন্ত যাওয়ার মতো শক্তি ওনার নাই উনি পারতেন পারতেন আমার বাবার মুখে একটা কথা আমি শুনেছিলাম তিনি বলেছিলেন হয়তো কোনো আলেম থেকে শুনেছেন যে তিন বছরের একটা বাচ্চা সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠেছে ইজ ইট পসিবল যদি প্রশ্ন করা হয় এটা কি সম্ভব যে তিন বছরের একটা বাচ্চা সিঁড়ি বেয়ে দশ তলার ছাদে উঠেছে ও এটা কঠিন এটা কঠিন কিন্তু যদি বলা হয় বাচ্চাটা তার বাবার কোলে ছিল ও তাহলে সম্ভব তাহলে সম্ভব আজকে যারা আজকে যারা বলছে যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মেয়েরাজের ঘটনা স্বপ্ন ছিল তাদেরকে আমরা বলতে চাই তোমাদের মতো মূর্খরা এটা নিয়ে যদি চিন্তা করতা মোহাম্মদ তো নিজে মেয়েরাজে যায় নাই তিন বছরের বাচ্চা নিজে নিজে দশ তলার ছাদে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারবে না কিন্তু সে তার বাবার কোলে থাকলে এটা হানড্রেড পার্সেন্ট পসিবল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের পক্ষে সম্ভব না মেয়েরাজে যাওয়া এত অল্প সময়ে এত বড় কিছু ঘটানো কিন্তু ঘটান যদি আল্লাহ তাহলে এটা হাজার বার সম্ভব হাজার বার সম্ভব একবার কেন ওই রাত্রিতে কোটি বার সম্ভব রসুল করিম সাল্লা সাল্লামকে আল্লাহ নিয়ে যেতে পারতেন আবার দুনিয়ায় দিয়ে যেতে সম্ভব ছিল তাহলে আল্লাহ ঘটিয়েছে এভাবে চিন্তা করলে আপনি পথ হারাবেন না মোহতা জিলা টাইপের কিছু লোক আছে এরা বলে মেয়েরাজের ঘটনা আমার আকলে ধরে না সো এটা নাই আরে ভাই তোমার আকলে তো নাই ধরতে পারে আমি যখন তাকালাম আমি ধরেন একটা মরুভূমি প্রান্তরের মধ্যে তাকালাম সামনের দিকে তাকাই সামনে আমি আর কিছু দেখি না তার মানে কি এই এরপরে আর কিছু নাই হ্যাঁ না আমি এখানে দাঁড়িয়ে এই চতুর্পার্শ্বের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ শুনি না তার মানে কি এই ওই দিকে কোনো আওয়াজ হচ্ছে না তাহলে আপনি কিভাবে বলেন যে তাকদিম উলাকলি আলা নাকাল কোরআন হাদিসের উপরে তারা তাদের তাদের চিন্তাকে প্রায়োরিটি দেয় কমন সেন্সকে প্রায়োরিটি দেয় আপনার কমন সেন্সের তো লিমিটেশন আছে ভাই আপনি লিমিটেড কমন সেন্স দিয়ে আনলিমিটেড ইস্যুকে বিচার করতে যান তো আপনি কিভাবে পারবেন কিভাবে পারবেন এদের একটা গ্রুপ এক পর্যায়ে নাস্তিক হয়ে যায় পাগল হয়ে যায় হ্যাং হয়ে যায় এরা যারা নাস্তিক এদের সবার ব্রেনটা হ্যাং হয়ে গেছে কিভাবে হ্যাং হয়ে গেছে দেখেন ধরেন এই যে আমাদের আলোচনা রেকর্ড হচ্ছে এটার মধ্যে একটা মেমোরি কার্ড আছে একশো জিবি একশো কত কত জিবি হয় যাই হোক ধরেন আপনার পাঁচশো জিবি হ্যাঁ পাঁচশো জিবি তো এখানে পাঁচশো জিবির বেশি কিন্তু আলোচনা লোড নিবে না এখন পাঁচশো জিবি মেমোরিতে আপনি যদি হাজার জিবির ফাইল ডাউনলোড করতে যান সেভ করতে যান এটা হ্যাং হয়ে যায় তো নাস্তিকরা কেন নাস্তিক হয় এরা কয় যে আখেরাতের বিষয় আমার মাথায় ধরে না মেয়েরাজের ঘটনা আমার মাথায় ধরে না আরে ভাই তোমার মাথা ধরবে কিভাবে তুমি তো হচ্ছ লিমিটেড চিন্তার মানুষ এই আনলিমিটেড ইস্য যখন তোমার মাথায় তুমি ধারণ করবো তখন তা হ্যাং হয়ে যাবে এই জন্য তুমি বুঝো না এই জন্য তুমি বুঝো না তুমি যদি এটাকে আল্লাহ সুফান আহতালা যেভাবে বলেছেন যে স্বামী না ও আতা আনা শুনলাম মেনে নিলাম এটা সত্য কে আমাদের দিন এটা আমি দেখব তাহলে তুমি শান্তি পাইতা আজকে তুমি হয়রান হয়ে ঘুরছো দিক বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছ অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছ কুল কিনারা পাচ্ছ না তোমার দুনিয়াও শেষ আখেরা তো শেষ সুতরাং সারেন্ডার করো কোরআনের আয়তের কাছে ফিরে আসো আল্লাহর কাছে ফিরে আসো মেনে নাও এই ঘটনা ঘটেছিল এটা এমন এক ঘটনা যেটা কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো সৃষ্টি সকল সৃষ্টি একসাথ হলেও এই ধরনের ঘটনা আর ঘটাতে সক্ষম হবে না এরপরে দেখেন আল্লাহ বলছেন কি তিনি রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়েছেন কাকে কাকে ভ্রমণ করিয়েছেন তার বান্দাকে কেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আরো পরিচয় আছে না বলতে পারতেন না যে আশ্রবি রসুলি তার রাসুলকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন বান্দা কেন বললেন কথা বোঝেন নাই এখানে তো বলা যেত যে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম আল্লাহর রসুল তাকে আমি ভ্রমণ করেছি না বলেছে আমার বান্দাকে ভ্রমণ করিয়েছে মানে কি এটা 
এটার মানে হচ্ছে একজন ব্যক্তির সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে সে আল্লাহর বান্দা সে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর বান্দা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করা এটা যে কত বড় গুণ এই নাস্তিক মোর্তা যারা এটা বুঝবে না বুঝবে না আজকে যারা এই যে গরম সুন্নি ভাইরা রসুল করিম সাল্লাহকে মর্যাদা দিতে 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 আল্লাহ পর্যন্ত নিয়ে যান তারা কিন্তু এই আয়াতকে মানতে চান না নীরবভাবে মানেন না কিভাবে আল্লাহ সুবহান তালা তার মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ আল্লাহর রসুলকে বান্দা বলে পরিচয় দিচ্ছে আল্লাহর বান্দা বলে পরিচয় দিচ্ছে কিন্তু তারা ওনাকে বান্দা বলতে নারাজ তারা আল্লাহর সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে তাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না যেভাবে ঈসা আলাই সাল্লাত সাল্লামকে নিয়ে নাসারা বাড়াবাড়ি করেছে তারা তাকে আল্লাহর সন্তান বানিয়ে ফেলেছে ইন্নামা আনা আবদুল্লাহি অরসুল হু আমার দুইটা পরিচয় এক নাম্বার আমি আল্লাহর বান্দা দুই নাম্বার তিনি আমাকে রাসুল হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন সুতরাং তোমরা বলো আব্দুল্লাহি ও রসুল মোহাম্মদ তিনি আল্লাহর বান্দা আর রাসুল ব্যাস এতটুকুই আমার পরিচয় এর চেয়ে বাড়তি কিছু বলতে গিয়ে ঝামেলায় পড়ুন বাড়তি কিছু করতে গিয়ে ঝামেলায় পড়ুন আপনার যতটুকু কাজ আপনি সেই কাজ মেনটেন করে চলেন আপনি যখন বাউন্ডারি ক্রস করবেন আপনি রেড জোনে চলে যাবেন আপনি বিপদে চলে যাবেন আপনি পথ হারিয়ে ফেলবেন অতি ভালোবাসার নাম ইসলাম নয় অতি আবেগের নাম ইসলাম নয় ইসলাম হচ্ছে ইসলাম যে আবেগে চলতে বলে ওইভাবে আপনি চলবেন এটা হলো ইসলাম আপনার আমার আবেগের নাম ইসলাম না রসুল করিম সাল্লাহ আলিসাল্লামকে মহাব্বত করতে গিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের জন্য এই আয়াতে জবাব হচ্ছে আল্লাহ সুহান তালা তার রসুলকে আব বলে পরিচয় দিয়েছেন আমরাও বলবো মোহাম্মদ তিনি আব্দুল্লাহ অরসুল বাস সেফ জোন সেফ জোন কিন্তু আপনি যখন বেশি মোহাম্মতে বাড়াবাড়ি করবেন মোহাম্মদ নূরের তৈরি নাহজবিল্লাহ মিনজালিক মোহাম্মদ সাল্লামে আল্লাহর আল্লাহর আকৃতিতেই দুনিয়ায় আসছেন হ্যাঁ বলে কিন্তু এরাও মুসলমান এরাও মুসলিম যারা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের মর্যাদাকে আব এবং রসুল থেকে উপরে উঠালো তারা আল্লাহর সাথে জুলুম করলো তারা আল্লাহর সাথে জুলুম করলো তো আপনি রসুলকে ভালোবাসতে গিয়ে যদি আল্লাহর সাথে জুলুম করেন তো আপনি কোথায় যাবেন জাহান নামে যাবেন জাহান নামে যাবেন অতি মাত্রা অতি আবেগের নাম কখনো ইসলাম হতে পারে না আপনার স্ত্রী তাকে আপনার স্ত্রীর মর্যাদায় রাখতে হবে কিন্তু এখন স্ত্রীকে এত ভালোবাসে তাকে এখন মা বলে ডাকা যাবে তো মা বলে ডাকা কি খারাপ নাকি ভালো কিন্তু এই ডাকটা তো আপনি আপনার মাকে ডাকবেন কিন্তু এটা এখানে লাগানো যাবে না কারণ এখানে বাউন্ডারি আছে তো ইউ হ্যাভ টু মেনটেইন দিস আপনাকে এটা মেনটেইন করতে হবে তো আপনি যখন এই বাউন্ডারি ক্রস করেন আপনি বিপথে চলে যান আচ্ছা এরপরে আসেন সামনে যাই সুবহানি আসরিহি তিনি তার বান্দাকে অতি পবিত্র সেই সত্তা যিনি তার বান্দাকে রাত্রিকালীন সময়ে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত প্রথম ফার্স্ট স্টেপ মেয়রাজ এবং ইসরার দুইটা দিক ইসরা এবং মেয়রাজের দুইটা 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 অবস্থা একটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লামের নিজের বাড়ি থেকে মসজিদ উল আকসা পর্যন্ত আবার মসজিদ উল আকসা থেকে সিদ্রতুল মুন্তাহা পর্যন্ত কেন বলতে পারেন সুভান আল্লাহ শোনেন রসুল করিম সাল্লামের মেয়ারাজ ইসরা এবং মেয়ারাজ ইসরা মানে রাত্রিকালীন ভ্রমণ আর মেয়ারাজ মানে ঊর্ধ্ব জগতে গমন সেটার দুইটা পার্ট প্রথম পার্ট হচ্ছে মসজিদ উল হারাম থেকে মসজিদ উল আকসা পর্যন্ত দ্বিতীয় পার্ট হচ্ছে মসজিদ উল আকসা থেকে সিদ্রতুল মুন্তাহা পর্যন্ত কেন এমনটা হলো আল্লাহ তো পারতেন মক্কা থেকেই আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামকে ওখান পর্যন্ত নিয়ে যেত এটার কি দরকার ছিল ও আচ্ছা আপনি ধরেন আমেরিকা সফরে যাবেন সৌদি আরবের সফরে যাবেন আপনি কি করেন আপনার ঘর থেকে আগে এয়ারপোর্টে যান এটা একটা ছোট্ট সফর ওইখান থেকে ওটা টার্মিনাল ওটা ট্রানজেক মানে উড্ডয়নের জায়গা সব জায়গায় তো সব কিছু হয় না প্রত্যেকটা আপনার বাড়ির দাম এয়ারপোর্টের এলাকার চেয়ে বেশি হইতে পারে কিন্তু আপনি বাড়ি থেকে ওই প্লেনে উঠতে পারেন না তো 
আপনার বাড়ি যতই দামি হোক না কেন ওই ডুপ্লেক্স বাড়ি ছেড়ে আপনাকে ওই এয়ারপোর্টে যেতে হয় ওইখান থেকে প্লেনে উঠে তারপরে আপনাকে সফর করতে হয় ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ করতে হয় নাকি রসুল করিম সাল্লাহ আলাম কে আল্লাহ সুবহান পবিত্র মক্কা আল মুকাররামা থেকে প্রাথমিক সফরটা করিয়ে ওই টার্মিনালে নিয়ে গেছেন ওই টার্মিনালে নিয়ে ওখান থেকে তারপরে সপ্ত আকাশের দিকে রওনা হয়েছে বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এখন আমাদের আগের আলোচনা যেটা বাকি রয়ে গেছে সেটা বলি রাত্রিকালীন সফর কেন হলো সফরটা দিনে হতে পারত না পারত রাত্রে কেন হলো এটার পেছনে অনেক হিকমা আছে ইসলামের যত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি আমরা পেয়েছি আল কোরআন আল কারিম নাজিল হয়েছে কি দিনে না রাতে লাইলাতুল কদর রাতে রাতে নাজিল হয়েছে আল্লাহ সুবহান আহমাতআলা প্রতি রাতেই শেষ আকাশে জিজ্ঞেস করা হয়েছে কোন সময়ের দোয়া আল্লাহ বেশি কবুল করে তিনি বললেন শেষ রাতের নির্জনতার সময়ে রাতে খেয়াল করে রাতে কেন রাত্রিবেলায় দুনিয়ার গাফেল মানুষেরা তারা পরিশ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আর ঠিক ওই সময়ে আল্লাহ সুবহানতালার অবারিত রহমা বর্ষিত হতে থাকে রাত্রিবেলা এই জন্যে মন্তালি আরব সাহিত্যিকরা বলেন যে যারা উচ্চ মর্যাদায় যেতে চায় উচ্চ মানে জান্নাত পেতে চায় দুনিয়াতে উচ্চ মর্যাদা পাইতে চায় তারা সাহার আল্লাহ রাত জাগে রাত জেগে পরিশ্রম করে রাতের বারকাটা বারাকাটা অন্য রকমের এই জন্যে আল্লাহ সুবহান কোরআনে তার রাসুলকে কি বলছেন হে রাসুল যখন আপনি অবসরে যাবেন তখন আপনি কাজে ব্যস্ত হন মানে কি ফাইদা ফারকতা ফংসব যখন আপনি অবসর হয়ে যাবেন তখন আপনি নিজেকে পরিশ্রমের কাজে নিয়োজিত করেন মানে কি মানে সারা দিন তো আপনি মানুষদেরকে দিনের দাওয়া দিচ্ছেন সারা দিনের পেরেশানি আপনি করলেন ইন্নালা কাফিন নাহারি সব হান্তইলা দিনের বেলায় তোমার জন্য লম্বা সফর তুমি এটা শেষ করে আসছো পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরলা এখন তুমি অবসর এখন তুমি আমার কাছে আমার দিকে আমার কাছে আমার দিকে তুমি ফিরে এসে আরো বড় রকমের পরিশ্রম তুমি করো এতে করে তোমার রাতের পরিশ্রম দিনের পরিশ্রম সব কিছুই একেবারে পানির মতো সহজ হয়ে যাবে সহজ হয়ে যাবে এই জন্যে যত রকমের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আদি ইসলামে ঘটেছে এগুলো রাতের বেলায় তো আপনিও যদি আল্লাহর কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো দাবি আপনার থাকে আপনার জীবনের কোনো অপ্রাপ্তি যদি থাকে আপনার জীবনের কোনো বাসনা যদি থাকে দিনের বেলায় তো করবেনই এটাকে আপনি রাতের শেষ পার্টি নিয়ে আল্লাহর কাছে বলেন তিনি আপনাকে মাহরুম করবেন না তিনি আপনাকে মাহরুম করবেন না আপনার দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ সুবহান আহমদালের কাছে আপনার যা প্রয়োজন তাও বলবেন আপনার সবচেয়ে বড় জান্নাত জান্নাতুল ফেরদৌস আপনি যেতে চান সেটাও আপনি দিনের বেলায় বলার চেয়ে রাতের বেলায় যখন আল্লাহ সুবহান তালাকে বলবেন এটা বেশি কবুল হবে জন্য রাতকে গুরুত্ব দেন রাতের ব্যাপারে আমরা সবাই গা ফেল রাতের ব্যাপারে আমরা সবাই গা ফেল রসুল করিম সাল্লা সাল্লাম ইশার পরে কথা বলাকে মাকরুহ মনে করতেন অপছন্দনীয় মনে করতেন কেন কারণ প্রথম রাতে রসুল করিম সাল্লা সাল্লাম ঘুমিয়ে নিতেন শেষ রাত্রিতে আল্লাহকে সময় দিতেন তিলাওয়াতে সময় দিতেন সলাতে সময় দিতেন আর আমরা আজকে এই নয়টা বা দশটা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত ফেসবুকিং ইউটিউবিং এগুলো করতে করতে বারোটা একটা দুইটাও বেজে যায় এরপর আমরা ঘুমাতে যাই এই ঘুমে কোনো বারাকা থাকে না সকালে ফজরে উঠতে ইচ্ছা হয় না আপনি যদি শেষ রাতে তিন ঘন্টা ঘুমান আর এই তিন ঘন্টা যদি আপনি প্রথম রাতে ঘুমান শেষ রাতের ছয় ঘন্টার কাজ দিন প্র্যাকটিস করে দেখেন আপনি ঈশার পরপরে যদি নয়টা দশটার দিকে ঘুমিয়ে যেতে পারেন চার ঘন্টা ঘুমালে আপনার জন্য এনাফ ফজরের পরে আপনার কোনো ক্লান্তি লাগবে না এই জন্য রাত্রটাকে আসেন আমরা কাজে লাগাই আল্লাহ আমাদেরকে তাও ফিক দান করুন আমিন এরপরে আল্লাহ সুবহান আহমাতআলা বলছেন যে সুবহান আল্লাহ 
আর এই যে গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ সম্পাদিত হবে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত আল্লাহ রসুল যাচ্ছেন এই যাওয়াকে কেন্দ্র করে এর চতুষ্পার চতুর্পার্শ্বকে আমি বরকতময় করে দিলাম এটা বরকতময় জায়গা কারণ ভালো বন্ধুর ভালো বন্ধুর ব্যাপারে রসুল সাল্লাম কি বলেছেন যে মাসালুল জালিসি ভালো বন্ধুর এক এক্সাম্পল হচ্ছে পারফিউম সেলারের মতো আতর বিক্রেতার মতো যে আতর বিক্রি করছে পারফিউম সেল করছে আপনি তার কাছে গিয়ে ভালো একটা পারফিউম কিনতে পারছেন অথবা সে আপনাকে একটা পারফিউম গিফট করছে অথবা আপনি তার থেকে ভালো গ্রান্টটা কমপক্ষে পাচ্ছেন আর বন্ধ বন্ধু বান্ধবের এক্সাম্পল হচ্ছে হাপড় চালানো কামারের মতো রসুল কালিম সাল্লাম বলছেন হয় সে তোমার কাপড়টাকে পুড়ে ফেলবে আর না হয় তোমার কাপড়ে দাগ লাগিয়ে দিবে আর না হয় ব্যাড স্মেল তুমি তার থেকে পাবা এই জন্য যুবক যারা আজকে মসজিদে আসছো আমি তোমাদেরকে বলতে চাই বন্ধু চয়নে ফেসবুকে ফ্রেন্ড নির্বাচনে সতর্ক থাকো তাদের যদি ভালো কিছু তোমার চোখে আসে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো তুমি ভালোর মধ্যে থাকবা বরকতের মধ্যে থাকবা জন্নাতমুখী হবা আর যদি বাজে ফ্রেন্ড তোমার থাকে তাহলে ওই হাপড় চালানো কামানের মতো সে তোমার আখেরাতকে পুরে ছাড়খাড় করে দিবে তুমি কল্পনাও করতে পারবো না আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাও ফিক দান করুন আল্লাহ আমিন সর্বশেষ একটা কথা বলে সময় শেষ হয়ে গেছে সর্বশেষ একটা কথা বলে শেষ করব সেটা হচ্ছে এই যে দীর্ঘ কথাবার্তা বললাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসাতে গেলেন সেখান থেকে জিব্রিল আলহি সাল্লামকে সাথে করে নিয়ে আল্লাহ সুফান আহমতাল্লাহ সান্নিধ্যে গেলেন সেটা কেন হয়েছে এই ঘটনা কেন ঘটানো হয়েছে লিনুরিয়াহু মিন আয়া তিনা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ রসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে দেখানোর জন্য কেন কেন দেখানো জরুরি এই অভিজ্ঞতার জরুরত কেন ছিল কারণ রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আখলাক তোমাদেরকে সুষম চরিত্রের অধিকারী করার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে কোনো কোনো কথা আছে বহিস্তু মোয়াল্লিমা আমি শিক্ষক রূপে তোমাদের কাছে আসছি তো যত রকমের মেকানিজম আছে আল্লাহ সুফান তালা ওই রাত্রিতে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামকে শিক্ষা দিয়েছে যাতে করে উনি মক্কায় এসে এর কিছুদিন পরে উনি মাইগ্রেশন করে কোথায় চলে গেলেন মদিনায় চলে গেলেন সেখানে কি ইসলামী স্টেট কায়েম করলেন তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন আবু বকর অমর উসমান আলী রদি আল্লাহ তালা আনহম তাদের মতো এ ধরনের মানুষদেরকে তৈরি করলেন এরপরে আল্লাহ সুবহান তালা তাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে গেলেন এই এত বড় কাজের আগে যে প্রস্তুতিটার দরকার ছিল এটা এই মেয়ে রাজের রাত্রিতে আল্লাহ সুবহান তালা রসুলকে এমন অনেক কিছু দেখিয়েছেন এবং অনেক কিছু বুঝিয়েছেন আজকে ধরেন একজন ভদ্রলোক বাংলাদেশে ব্যবসা করে ব্যবসা করে ফ্যাক্টরি করেছে এখন সে দেখবেন দুই দিন পরপর চায় না যায় যায় না চায় না সফরে যায় কেন অভিজ্ঞতা আনার জন্য অভিজ্ঞতা আনার জন্য তো আল্লাহ সুফান আহমতালা যিনি রবকুল আলমিন গোটা ইউনিভার্স মাল্টিভার্স যা কিছু আছে সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক তিনি তার রসুলকে এমন একটা দায়িত্ব দিতে যাচ্ছেন যে দায়িত্বের মধ্যে এমন এমন কাজ হবে কে আমত পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো মানুষ এ ধরনের কাজ এই জাতিকে আর উপহার দিতে পারবে না তো সেই মেকানিজম আল্লাহ সুবহান তালা তার কাছে নিয়ে রসুল করিম সাল্লা সাল্লামকে দেখিয়েছেন শিখিয়েছেন প্রস্তুত করেছেন এরপরে তাকে দুনিয়ায় আবার পাঠিয়েছেন তো আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে আরও অনেক কথা ভেতরে আছে কিন্তু বলার সময় নেই বলতে পারলাম না আল্লাহ সুবহান তালা আপনাদের সবার ইলমে বারাকা দান করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের সকলকে রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের এই যে মজেজা এই যে মানে কল্পনা করার মতো বিষয় না এত বড় ঘটনা যে ঘটানো হয়েছে এই এই বিশ্বাস যখন কোনো মুমিন করবে তখন সে আল্লাহ সুবহান আহমতালার কাছে সিজদায় পড়ে কান্নাকাটি করে বলবে সুবহান আলমালানা ইল্লা মা আল্লাম থানা হে আল্লাহ আপনি যদ্দুর আমাদেরকে জানিয়েছেন এর চেয়ে বেশি জানার কোনো সুযোগ আমাদের নাই আমরা আপনার কাছে সারেন্ডার আমরা আপনার কাছে চলে আসলাম আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করেন আমাদেরকে জন্নাত উপযোগী মুমিন হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ
दाई पीठी भी जुड़े चाँद हेशे बोल जाई मितालेर शुरे कार चोई घुरिया मेरा जोनी जुड़े